Donc, euh, bonjour à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, on va euh, continuer sur euh, le module euh, Machine Learning. Et pour la première fois, pour la première fois depuis le début de semestre, eh ben, on, on va commencer euh, l'apprentissage non supervisé. Et dans cette partie d'apprentissage, on va étudier les règles d'association. D'accord Et pendant ce cours, on va comprendre l'un des algorithmes des règles d'association le plus important, c'est-à-dire et le plus, enfin, le plus basique, qui s'appelle a priori. Donc, en fait, dans les règles d'association, il existe plein d'algorithmes. Il y a a priori, il y a FP Growth, il y a Eclat, Pad. Bon, nous, pendant cette séance, on va vraiment étudier a priori. Puis, on va euh, implémenter du code euh, en Python permettant d'analyser un fichier euh, contenant des données, des données vraiment non structurées, issues. Euh, d'un euh, marché, d'un supermarché. Et donc, euh, euh, les règles d'association est une branche vraiment utilisée pour euh, analyser des données non structurées issues d'Internet. C'est-à-dire, quand toi, tu vas, tu vas aller sur Internet, eh ben, tu vas récupérer euh, des euh, données non structurées, hein, des, des commentaires, des clients des recommandations, des clients aussi. Euh, voilà, des choses laissées par euh, les utilisateurs euh, du web. Et ben, ces choses-là, ces données-là ne, ne sont pas forcément des données numériques. Hein. On n'est pas en finance ou bien en, -dire en statique traditionnelle, mais plutôt des, des données textuelles. Nous, on va... Euh, donc, le, le web mining s'intéresse à l'étude de ces données textuelles. Ok. Bon, juste un petit rappel, euh, Yajmer, hein, si vous avez des questions, c'est-à-dire euh, n'hésitez pas, ce n'est pas car on est, euh, on, est, on est enregistré, donc euh, ce n'est pas une raison pour rester timide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, soit écrivez-moi des messages, d'accord ou bien, euh, voilà, interrompez-moi et euh, n'hésitez pas de m'interrompre et poser euh, votre question. Aucun souci. B, par contre, euh, par, par contre euh, désactivez vos microphones. B, donc le plan, le plan de cours d'aujourd'hui, en fait, euh, c'est un cours assez costaud, hein, mais on a essayé, moi, Lotfi et Mohamed Dani, ça, deux mathématiciens et physiciens, nous avons essayé, en fait, de, de l'alléger, c'est-à-dire pour le, le rendre accessible, spécialement que enfin, on ne vous demande pas vraiment des, 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 des définitions très théoriques de la probabilité dans ce cours. Donc, on va commencer par un petit rappel, puis on va étudier, puis je, je vais vous rappeler un peu l'apprentissage non supervisé, puis on va passer aux règles d'association, et à la fin, l'algorithme a priori, puis on va passer au code de Python. Alors, euh, rappel sur l'apprentissage automatique. Euh, allez, sur une minute, euh, je, je, je vais commencer à rappeler le machine learning. Donc, le machine learning permet d'expliquer le passé. Voilà, c'est un outil euh, qui permet d'expliquer le passé et de prédire le futur. Bien sûr, on ne va pas prédire le futur euh, avec un crystal ball. Hein. On ne fait pas de magie, euh, ni de la magie noire, mais euh, plutôt, on va utiliser des données. Donc, la, les prédictions euh, du futur s'effectue à l'aide euh, des données. Donc, on va utiliser beaucoup la notion de la euh, modélisation, c'est-à-dire modèle. On va prendre des données euh, historiques, et on va essayer de modéliser euh, ces données à l'aide d'un modèle, d'un algorithme informatique ou bien un modèle mathématique pour euh, prédire le futur. C'est un domaine assez multidisciplinaire. On trouve de la statistique, c'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances en statistique, et c'est normal, valeur moyenne, écart-type, euh, fréquence, proportion et tout. Des, des notions venant du data mining, des notions venant euh, des bases de données, c'est-à-dire qu'il faut connaître 
euh, euh, il faut connaître quand même les bases de données structurées euh, SQL ou bien not only structurées non SQL et il faut avoir des, euh, des connaissances en informatique car on va analyser les données à l'aide d'un langage de programmation donc il faut connaître l'informatique de manière générale la valeur ajoutée par le machine learning dans l'entreprise est très grande. D'accord Donc, euh, voilà ce qui explique le hype maintenant sur ce, cette discipline. C'est-à-dire tout le monde essaye de comprendre et d'étudier le machine learning car c'est un domaine qui vraiment qui possède une grande valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, l'application... L'application de, 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 de ce domaine dans l'entreprise permet vraiment de, de, de tirer beaucoup de profits et d'augmenter le chiffre d'affaires. Actuellement, nous sommes en train de produire beaucoup de données, ça c'est normal. Et là, on, on, vient, de, de, on vient de finir en fait une présentation qui traite uniquement les données, c'est-à-dire la taille, les, 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 les 3 V, le paradigme 3 V par rapport aux données, c'est-à-dire pour volume. Euh, variété et vitesse, volume, variety et velocity. Je vais vous envoyer cette présentation dans quelques jours. Hein. Euh, et le but, le but du machine learning, c'est d'extraire, d'extraire des données tangibles, euh, enfin des, des connaissances tangibles, des connaissances utiles à partir de ces données, de ces volumes euh, énormes des données. Donc, les analystes à l'aide du machine learning, les business analystes, euh, peuvent transformer ces connaissances extraites en un produit à vendre, c'est-à-dire soit à fournir aux, aux, aux décideurs, decision makers, euh, ou bien vous allez euh, vendre ce produit à des clients. C'est-à-dire vos, 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 de, vos, euh, votre aide à la prise de décision sera vendue à des clients dans des rapports, c'est-à-dire les rapports peuvent être des fichiers PDF, ou bien des rapports SSRS, hein, des rapports dynamiques, SSRS, Power BI, ou bien sur Python avec Dash, je ne sais pas moi, c'est-à-dire sur, 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 sur un site web, essentiel, vous allez vendre ça à des clients pour augmenter spécialement leurs profits. Okay. Voilà le machine learning, voilà deux illustrations. Maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on trouve comme branche dans, dans ces disciplines Alors, on trouve de l'apprentissage renforcé, je n'ai pas représenté ça ici, on trouve de l'apprentissage semi-supervisé, semi je n'ai pas représenté ça ici, d'accord Utilisé beaucoup en, 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 en voiture autonome, en computer vision, en computer vision euh, appliqué en voiture autonome, on trouve de l'apprentissage semi-supervisé. Semi-supervisé, c'est-à-dire euh, les, les, les variables, on trouve des variables... Euh, connu, c'est-à-dire on connaît les colonnes et les variables où on ignore euh, leur nature. Et euh, c'est trop mélangé. Donc euh, cet apprentissage ne s'inscrit pas dans votre programme de business euh, analyst. Par contre, on trouve de l'apprentissage supervisé et on a, on a commencé ça hein, depuis ce semestre. Donc on a commencé la régression et nous avons beaucoup travaillé sur la régression linéaire, multilinéaire non linéaire, polynomial, on n'a pas fait de la régression non linéaire, de la régression robuste, mais on va revenir. Puis, on a passé à la classification. Il y a aussi le ranking des clients. Maintenant, en apprentissage non supervisé, vous avez vu, vous avez vu en data mining euh, euh, la réduction de la dimensionnalité avec le fameux algorithme PCI, analyse par composante principale, ACT. Il n'y a pas que ça, il hein, n'y a pas que ça. Il existe aussi euh, le clustering, euh, la segmentation, avec le fameux algorithme Camille. Vous avez étudié Camille et CH. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Hier, dans la, la, la science, analyse des données financières, nous avons, nous avons euh, je vous ai montré un algorithme qui permet de faire de la segmentation, non pas à l'aide des distances, comme Camille et CH mais plutôt aller des densités de probabilité. Nous avons, si vous vous rappelez, nous avons étudié l'algorithme kernel density. Enfin, nous avons étudié, nous avons utilisé. Nous avons juste utilisé l'algorithme kernel density. C'est un algorithme de segmentation, assez performant. Voilà. Et euh, en apprentissage non supervisé, 
On trouve aussi, entre autres, il y a des gens qui, qui disent que la détection d'anomalies a fait partie de l'apprentissage non supervisé. Bon, ok, ok, on peut trouver la détection d'anomalies en apprentissage non supervisé s'il n'y a pas de variable cible et euh, en apprentissage supervisé si on connaît la variable la cible. Voilà la dualité entre euh, la fraude par carte de crédit et euh, la, la fraude par euh, blanchiment d'argent. Nous avons vu ça hier. Avec toutes ces branches euh, de l'apprentissage non supervisé, on peut compter les règles d'association. Voilà, donc on commence vraiment là, le programme de, de cette séance. Vraiment, euh, qu'est-ce que ça veut dire, règles d'association Donc en anglais, c'est « association rules », on dit « association rules ». Si vous voulez chercher ça sur Internet, euh, donc la, les règles d'association, fait partie de l'apprentissage non supervisé qui fait partie lui-même du machine learning. Voilà, attention, hein, les règles d'association euh, ne font pas partie, font pas partie de l'apprentissage supervisé. Bon, je vais vous montrer un fichier, un fichier des données. Regardez, si je vous montre ce fichier. Hein. Est-ce que, voilà la question, est-ce que vous êtes en train de voir une variable cible non, non, très bien. C'est lui qui a dit non, Antisaha. Donc, euh, il n'y a pas de variable cible, non, il n'y a pas de variable cible. Je comprends, non, je suis pas mon veille, monsieur, c'est le veille. Oui, mais ok, je vais, je vais zoomer. Je, je vais mais zoomer. non, monsieur. Euh, voilà, donc, euh, ok, alors, Marc. Donc, regardez, regardez. Mais de toute manière, vous pouvez ouvrir le fichier chez vous, hein. c'est-à-dire, toi, essaye d'aller sur, sur, sur ton PC ou ouvre un fichier Jupyter Notebook pour ouvrir du code et ouvre le fichier. On, on, euh, il est bien quand même de l'avoir euh, devant lui, euh, euh, face à soi. Mais regarde, donc euh, là, il n'y a pas de variable cible. Nous avons des, je ne sais pas moi, nous avons du burger, nous avons des œufs. Ce sont des produits achetés par un client. Chaque ligne représente une transaction. Après, euh, chaque colonne, que représente chaque colonne Enfin, il y a des transactions, on trouve. Un seul article, il y a des, 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 des transactions, des lignes, on trouve plusieurs articles et il n'y a pas de variable cible. Donc, donc on est ici bel et bien en apprentissage non supervisé. On travaille vraiment à l'aveugle. Donc, il y a des données, les données sont éparpillées dans l'espace de phase et le but, c'est de fouiller dans ces données, on va fouiller dans ces données, euh, data mining, voilà, et on va essayer de sortir les structures cachées. Voilà, les structures cachées et les relations utiles. Ok, à cet égard, les règles d'association se trouvent en apprentissage non supervisé. Maintenant, euh, je, je, je commence à vous définir les règles d'association. Les règles d'association, en fait, est un pattern. Est un pattern. C'est-à-dire, ça permet de, de sortir un motif. Euh, euh, namat, namat. Un truc, en fait, qui se répète, un truc caché à l'intérieur de ces données, de ces données. Et bien, ce pattern prédit euh, qu'un événement, qu événement va se réaliser avec une certaine probabilité. Voilà. Donc, toi, imagine, tu trouves dans ce fichier, tu trouves dans ce fichier spaghetti, un client qui achète du, euh, du spaghetti. Et bien, que, que, quelle sera ta, 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 ta prédiction ta prédiction sera, par exemple, si le client achète de, de la spaghetti, eh ben, forcément, il va acheter de l'huile pour, euh, bien sûr, pour préparer euh, ce, cet article, spaghetti. C'est bon, c'est clair Donc, si spaghetti, alors huile. Voilà, donc, ou bien, si il est, si il est, alors euh, chocolat. Si il est, alors café. Une règle d'association est un pattern qui prédit qu'un qu événement va se réaliser avec une certaine probabilité. Bien sûr, la prédiction n'est pas absolue, hein, elle n'est pas parfaite. La prédiction, euh, on lui associe une certaine probabilité. Et je vais vous montrer euh, comment on calcule cette probabilité aujourd'hui. Donc, les règles d'association sont souvent des conditions logiques. Voilà, donc on va finir aujourd'hui par beaucoup de « si, alors »,« if, then ». Si, alors. Et, euh, ces conditions donc, permettent de trouver des relations entre les différentes composantes des données éparpillées dans une base de données. 
voilà. Et euh, on va trouver les relations entre les, les objets fréquemment utilisés ensemble. C'est-à-dire, là, on ne va pas vraiment travailler sur des objets euh, exotiques. Par exemple, le figue de la barbarie, le hindi, enfin, en, 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 en Europe, qui achète de la figue de, de la barbarie. Enfin, il n'y a que, 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 que les clients riches. Quoi. Enfin, un kilo de kilo de hindi de 25 euros. Voilà, 35 euros. Ici, il y a un peu donc, donc, en fait, nous, on ne va, va pas aller chercher des règles d'association par rapport à ce produit exotique. Non, on va aller chercher euh, 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 ces, ces, ces règles d'association, par exemple, par exemple, par rapport à un produit comme les tablettes électroniques. Et là, je vous pose une question. Si le client achète une tablette électronique, alors forcément, qu'est-ce qu'il va acheter Qu'est-ce qu'on peut, on peut associer à quoi à, à une tablette électronique À un étui. Un étui, c'est-à-dire si le client achète une tablette électronique, alors forcément, il va acheter un protège pour cette tablette, donc euh, un étui, par exemple, en cuir ou bien en plastique. Voilà. Euh, voilà, donc ce sont deux objets euh, qui sont utilisés ensemble. Et avec les règles d'association, on peut trouver, euh, on peut trouver ces, ces, cette relation logique. Si, alors, si tablette électronique, alors étui. Donc toi, toi en fait dans un, toi, de, toi tu travailles dans une boutique. Enfin, euh, toi tu vas pas travailler dans une boutique. Toi tu vas travailler en fait euh, en headquarter, c'est-à-dire dans euh, dans le siège social de l'entreprise. Et ben tu es en train de gérer 500 boutiques, 300 boutiques, euh, 200 supermarchés par exemple. Et ben tu vas donner des recommandations aux vendeurs et de mettre les étuis juste à côté des tablettes électroniques. Comme ça, là, comme ça tu vas améliorer le chiffre d'affaires va améliorer les ventes. Donc, le, le client va acheter euh, la tablette et puis il va passer directement à, à, à la vitrine où il y a les étuis. Et il va acheter un étui. Donc, les règles d'association permettent de trouver tous les ensembles des items. Donc, en anglais, on dit items. D'accord En français, on dit items. On dit aussi article. Voilà. Euh, items, c'est-à-dire article. Article. Euh, on dit euh, aussi item set. Item set, c'est-à-dire ensemble d'articles. Ensemble d'articles. Donc, je répète, les règles d'association permettent de trouver euh, les ensembles des items, donc les item set, qui ont un support supérieur à un support minimum. Je vais revenir après sur le support. Enfin, mais pour l'instant, je ne sais pas, moi, écrivez support minimum. C'est un mot important. C'est une notion hyper importante, support minimum. Il est donc souhaitable d'agrandir la base de données, c'est-à-dire des item sets, pour générer des règles ayant une confiance supérieure à la confiance minimum. Retenez, retenez aussi confiance minimum. Donc, support minimum et confiance minimum. On va revenir sur ces deux notions. Un exemple classique des règles d'association. Les règles d'association s'appliquent facilement en retail business. En retail business. Euh, en vente, c'est-à-dire vente en détail, et en e-commerce. Okay. Euh, ce dans, ce dans ces deux domaines, e-commerce euh, e e et retail business, on utilise beaucoup euh, les règles d'association. Euh, et le but, c'est d'analyser des paniers de marché. En anglais, on dit « market basket analysis ».« Market basket analysis ». Le but, c'est de prédire les constituants du panier d'un client. C'est-à-dire, toi, euh, le client va sortir avec un panier, un chariot ou bien un panier. Hein. Et dans ce panier, il y a des articles. Et nous, on veut essayer de, de, de prédire les constituants de ce panier afin de cibler euh, les clients, afin de tirer profit euh, des clients, afin d'augmenter euh, le chiffre d'affaires. Bon, je vous donne un exemple. Un exemple de quelques règles d'association. Alors, si le client achète du lait, alors, il va acheter du céréal. Moi, je ne dis pas forcément il va acheter du céréal. Donc, si le client achète du lait, alors, avec une certaine probabilité, on espère que cette probabilité soit grande, s'approche de 1, il va acheter du céréal. Bon, logique. Hein. Si le client achète une tablette électronique, alors il va acheter un étui pour la protéger. Ok et puis, euh, euh, je partage avec vous euh, ce paragraphe en anglais qui traite le market basket analysis. En anglais, 
Bon, je ne veux pas la, le lire. Bon, je vous laisse le, le plaisir de, de le lire après. OK Et ça permet vraiment de comprendre le lien entre les règles d'association et le retail business et le e-commerce. Allez, on va commencer maintenant à, à la partie mathématique en fait de notre cours. Donc, euh, concentrez-vous s'il vous plaît. Ok, juste une question. Si vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous avez des questions, n'hésitez hein. pas. Mais allez, je passe à la partie euh, vraiment mathématique. Donc, il existe en fait deux critères utilisés pour vraiment construire ces règles d'association avec les algorithmes a priori, ce n'est pas des cas FP bon, Ces deux critères sont le support. Et le deuxième critère, c'est la confiance. Mais, donc, les règles d'association sont souvent nécessaires pour satisfaire un support minimum. Ce support minimum est spécifié par l'utilisateur. Et au même temps, une confiance minimale. C'est-à-dire, toi, tu vas dire, tiens, je dois avoir un support de 3. Je dois avoir un support de 4. Je dois avoir un support de 50. Et pour le support, on définit deux types de supports. Il y a un support absolu et un support relatif. Support absolu, support relatif. Après, euh, à chaque fois qu'on qu 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 va utiliser la notion de support, je veux vous spécifier, je veux vous dire, tiens, ça c'est un support absolu, attention, ça c'est un support euh, relatif. Et puis la confiance, en fait, c'est une, une probabilité, c'est un pourcentage, 30%, 40%, 20%. Donc plus la confiance augmente, plus la confiance augmente, plus euh, la règle d'association est sûre. Voilà. B. Voilà. Donc, le slide numéro 10, je vous conseille de, de l'apprendre par cœur, donc, car euh, si euh, l'exercice, enfin, euh, si je veux euh, vous proposer un exercice dans l'examen pendant cet été, euh, sur les règles d'association, eh ben, je vais utiliser les formules qui se trouvent dans le slide numéro 10. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le slide numéro 10 on trouve une règle d'association, X implique Y. Voilà, à roule une règle d'association. Et on lit X implique Y. X implique Y. On peut aussi lire si X, alors Y. Et si on, nous, on est business analyse, donc on s'intéresse au comportement de, du client, donc on va écrire une phrase, on va dire si le client, si le client achète le produit X, alors il va acheter le produit Y. Bien sûr, avec une certaine probabilité. Donc, euh, on va associer à cette règle d'association, oui, j'ai oublié, en fait, on peut dire règle d'association, on peut aussi dire règle d'associativité. Associativité ou association. Okay. Donc, on peut euh, associer à cette règle d'association euh, trois grandeurs, un sépare, une confiance et un lift. Enfin, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français du mot lift, mais j'ai trouvé que lift, euh, c'est un mot français, c'est un mot qui vient de, de l'anglais et utilisé en français. Lift, en fait, c'est comme si euh, on dit euh, un lift ball. Si tout, toi, tu joues au basketball, on dit lift ball, c'est-à-dire le ballon euh, se possède un... Euh, a eu un effet de lift. C'est comme si un drift, quoi. C'est comme si tu, tu l'as poussé. Tu as poussé euh, un ballon. Ou bien une balle de baseball. Mais je commence par le support. Le support est défini comme suit. Ici, attention. Je suis en train d'utiliser le support relatif. C'est un support relatif. Et ben, c'est un nombre divisé par un autre nombre. En fait, ça vous rappelle quoi? Ça va vous rappeler une probabilité. La définition classique de la probabilité. La, la, la définition intuitive, hein. c'est-à-dire nombre de cas favorables sur non, le nombre de cas possibles. Voilà, 3 sur 5, 4 sur 5, 1 sur 5. Maintenant, la confiance, c'est euh, le rapport entre deux, deux nombres aussi. Par contre, le lit, donc la confiance, on ne va pas avoir une confiance supérieure à 100%, donc à 1, c'est une probabilité. Pour le lift, non. Pour le lift, on peut avoir, euh, on peut avoir un lift qui dépasse, euh, qui dépasse le 100%. En réalité, le lift, c'est une vraisemblance. Mais bon, bon, pour l'instant, gardez les, les formules dans vos têtes. Euh, bien sûr, il faut, bien évidemment, il faut les apprendre par cœur. Et 
on va les utiliser dans le slide euh, numéro 12. B, allez, le slide numéro 11. Donc, un peu de vocabulaire. Euh, en règle d'association, on va définir l'ensemble des articles. Donc, on dit, euh, on dit article, on dit item, items, dans un marché. Donc, I, c'est euh, l'ensemble d'articles. I, donc, I contient l'article I1, l'article I2, l'article I3, l'article I1. Euh, bien sûr, bien sûr, un article peut se répéter. Un article il peut se répéter. C'est-à-dire, un client, le client 1 peut acheter du lait, euh, du café. Le client numéro 2, il peut acheter du lait et du pain. Eh bien, euh, maintenant, c'est quoi l'ensemble d'articles Eh bien, nous avons lait, café, lait, pain. Donc, c'est lait, café, pain. D'accord On ne va pas répéter le lait deux fois. Donc, l'ensemble des articles est unique. Hein, est unique. Je vais vous montrer après en, comment en Python, on peut, on peut avoir un ensemble unique avec la fonction set, set, ou bien avec la fonction unique en, dans les data frames, unique data frame. Maintenant, je passe à l'ensemble de toutes les transactions effectuées dans ce marché et notées grand T. Donc, grand T, T1, T2, Tn. Bon, je vais vous donner un exemple. Regardez, regardez s'il vous plaît. Euh, sur ce fichier des données, nous avons des lignes. Hein, nous avons des lignes. Okay. Et ben, chaque ligne représente une transaction. Attention, chaque ligne, chaque ligne représente une transaction. C'est-à-dire un client. Un client qui a acheté. Enfin, euh, chaque ligne représente un panier. Quoi, un panier. Mais afin de généraliser, on va dire que c'est une transaction. On peut avoir, en fait, un client, un client peut se répéter dans cette base plusieurs fois. Hein. Un client, s'il achète, s'il si, si il rentre dans un supermarché pour acheter le matin des trucs, et puis il revient à midi, et puis il revient le soir, et bien, on, peut retrouver, on peut trouver les transactions de ce client trois fois, ici. Voilà. Par contre, une transaction, c'est un passage à la caisse, c'est un panier à chariot, d'accord donc, euh, ici, ici, je suis en train de travailler sur un panier constitué par des articles euh, d'un supermarché. On, met, on peut avoir des transactions bancaires, d'accord Des transactions bancaires. Euh, donc, chaque ligne représente une transaction. Et bien, tout ça, tout ce fichier, ça s'appelle T. C'est notre, notre, base, notre base de données des euh, transactions, d'accord okay. Maintenant, euh, à, chaque, à, chaque transaction, à chaque transaction, on peut lui associer, on peut lui associer euh, un identifiant. 1, 2, 3, 4. Enfin, vous pouvez, on peut appeler ça identifiant, on peut appeler ça aussi clé primaire. Bien sûr, bien sûr, cette clé primaire vient d'où ben, D'après vous, hein, d'après vous, euh, business analyst, vous avez fait du BI. Voilà, je vous pose une question. L'identifiant d'une transaction... L'identifiant d'une transaction, et, 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 il vient d'où, d'après vous Dans ce cas-là, vraiment, dans ce cas-là cas précis. Il vient euh, Oui, Omar, tu as dit quoi Il a la facture. Et, 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 la, et la facture, et la facture, la facture produite par, par, par exemple, par le caissier. Euh. Et je viens d'où Je parle Numéro de l'ID. La la et il, et il a dit, euh, Ashraf, vient en fait d'un système CRM. Vient ah, d'un système CRM. Ah, Customer Relationship Manager, Management. Management ah, System. C'est-à-dire, attention, attention, la, la, les, les sciences de données alors, on a, sont, sont, sont hyper connectées au BI. Attends, j'allume la lumière. Les, les sciences de données, les sciences de données sont, sont connectées au BI. Donc, toi, en BI, tu trouves des systèmes ERP euh, ou bien des systèmes CRM. D'accord Et après, après, on va dans, à partir de, de ces ERP et des euh, CRM, on va générer des données. En, en fait, on va appliquer notre ETL, Extract Transform Load. Et puis, on va écrire notre rapport de reporting ou bien on va fabriquer notre dashboarding. Et puis, ça vient les sciences de données. Les, 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 là, là, ce qu'on est en train de dire. Donc, ce fichier, ce fichier, ce fichier plat, play file, vient d'où, d'après vous Vient, en fait, du processus ETL. Mais ce processus ETL, 
à, à collecter les données à partir de quelle source ERP Non, en fait, à partir d'un CRM. On est en train de travailler avec des clients, donc à partir des, des à partir d'un CRM. Voilà. Mais, allez, je reviens. Donc, euh, donc, allez, retenez, il y a un ensemble d'articles, item, item 7, il y a aussi un ensemble de transactions, ok Et chaque transaction possède un, un identifiant. Bien sûr, euh, les, euh, les transactions, si, toi, si tu prends une transaction, chaque transaction est inclue par définition dans l'ensemble d'articles. Voilà. Mais, allez, on va commencer par cet exercice. Monsieur, ça va, je ne sais pas, monsieur. Nous avons vu qu'on a vu les règles d'association entre deux produits ou elle a plusieurs produits Bien sûr, plusieurs produits. Je ne sais pas si on a des classes, mais elle a vu qu'on a deux produits. On ne dit pas vraiment classe, on ne dit pas vraiment classe. Mais, 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 chaud, chaud. En fait, les règles d'association permettent de trouver des... Euh, C'est-à-dire, permettent de rendre... Euh, euh, les... Regarde, toi, toi, en fait, tu disposes des données. Ces données ne sont pas labellisées. Euh, il y a des structures cachées dans les données. Et toi, tu veux savoir si un client, tu, 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 veux, tu, veux, tu veux comprendre le comportement euh, du client. Car si tu comprends le comportement d'un client, eh ben, tu, peux, tu peux jouer sur cette compréhension et tu peux en fait... Euh, euh, pousser le client à euh, euh, acheter plus, euh, plus d'articles. D'accord Donc, si toi, par exemple, tu sais que si le client achète euh, du lait, il va forcément acheter du café. Qu'est-ce que tu vas faire dans un supermarché Dans un supermarché, tu, 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 voilà, tu vas mettre, euh, voilà, tu vas mettre les vitrines où il y a des produits laitiers à côté des vitrines, à, à côté euh, de la zone où il y a en fait du, du, du café, par exemple. Hein. Comme ça, tu, tu facilites, tu, tu facilites ton, ton, ton démarchage. Donc, dans la règle, tu peux avoir si lait, alors café. OK Donc, un produit. Donc, si toi, tu, 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 si le client achète un seul produit, il va forcément acheter un autre produit. Et tu peux avoir plusieurs produits. Là, je me tel cas, par exemple, si lait et café, alors autre chose. Euh, tu as compris Donc, on peut avoir plusieurs produits euh, dans la règle. On va, on va faire ça aujourd'hui. On va faire ça. Enfin, je, vous, je te montre rapidement. Euh, écoute. Si tu, veux, si tu veux aller à la, à, au slide numéro 18, tu vas trouver la dernière règle, hein, B et C. C'est-à-dire, si le client achète l'article B et l'article C, alors il va acheter l'article D. Tu vois Donc, on peut, dans une règle d'association, on peut associer plusieurs articles, à gauche et à droite. B, allez, je reviens. Donc, je reviens quand même hein, au slide numéro 12. Okay. Ah, ben, on, 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 on revient au, au slide numéro 12. Allez, on va lire l'exercice ensemble. Ne regardez pas la correction, c'est-à-dire ne regardez pas le slide numéro 14. Donc, on regarde l'état des paniers à chariot dans un supermarché. Bien sûr, dans un grand supermarché, à l'instant donné, on ne va pas trouver uniquement 5 paniers. Hein. C'est-à-dire, imagine, dans un grand supermarché, tu vas finir par 500 paniers, 300 paniers à l'instant donné. Bon, j'ai pris un exemple simple, donc 5 paniers. Et ici, dans, les données, dans le fichier des données, nous avons euh, 7501 paniers de transactions. Ok, donc ces paniers, imaginez que ces paniers se trouvent au niveau euh, des caisses. B, première question, première question, je vous pose cette question. Quel est, le nombre, quel est le nombre des transactions dans ce supermarché à cet instant Voilà, à côté égal à grand N, il y a combien de transactions Deuxième question, quel est le nombre des articles achetés dans ce supermarché le nombre d'articles. Troisième question, hein, je vous, moi je vous pose une question personnelle, il y a combien d'articles par panier Allez, On commence par la question la plus simple, il y a combien d'articles par panier Trois. Trois, très bien. Mais, allez, il y a combien d'articles en tout 15. Voilà, non, ce n'est pas 15, tu supprimes, tu dois ah, supprimer non, la répétition. Il y a dit 15, c'est faux. En fait, il faut supprimer euh, la répétition. C'est-à-dire là, A se répète 1, 2, 3 fois. A se répète 3 fois. B se répète 3 fois. Non, on compte B une seule fois. Donc, nous avons 5 articles. 5 articles. 5 articles. Maintenant, c'est quoi le nombre de transactions Il y a combien de transactions ici, à cet instant T À l'instant T donné 4, 5. 5. Non, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 transactions. En fait, dans chaque transaction... Nous avons plusieurs articles. 
Donc, je répète. Euh, ok, ok. Enfin, l'essentiel que vous comprenez. Hein. Euh, regardez, ici, chaque ligne représente une transaction. Donc, une transaction contient plusieurs articles. Donc, là, nous avons cinq transactions. Nous avons euh, cinq articles. Ok euh, on ne compte pas les articles qui se répètent. Et c'est un point, c'est un point, c'est un inconvénient de l'algorithme a priori. L'algorithme a priori ne tient pas compte du nombre d'articles. C'est-à-dire, un client qui a acheté 2 litres du lait, ou bien un client qui a acheté 6 euh, litres euh, du lait, eh bien, c'est la même chose pour l'algorithme a priori. Ok Bon, c'est un inconvénient. Donc, nous avons cinq transactions, nous avons cinq articles et nous avons trois articles par panier. B, une minute de réflexion, c'est bon. Aïe, je mets Donc, on va s'intéresser euh, à la règle d'association suivante. J'écris A, flèche D. A, flèche D. Et je lis, hein, je lis. A implique D. Voilà, si toi, tu aimes les maths et tu aimes la logique mathématique, eh bien, tu peux lire A implique D. On peut aussi lire si A alors D. Si A alors D. En réalité, le business, toi, tu peux lire si le client achète l'article A, si le client achète l'article A, alors il va acheter l'article D. Question maintenant, question. Euh, je vous donne ces cinq transactions avec cinq articles. Je vous donne cette règle d'association, A implique D, et je vous demande de calculer le support, la confiance et le lift. Le support, la confiance et le lift. Et, euh, bien sûr, toi, tu vas revenir au slide numéro 10, ça, hein, pour euh, la formule. Euh, Ce n'est pas grave. J'ai euh, euh, remis euh, cette formule dans le slide numéro 16, support, confiance, lift pour A implique D. Pour A implique D. Allez, une minute de réflexion. Enfin, essayez de réfléchir. Comment on fait pour calculer Ne regardez pas le slide numéro 17. Essayez juste de réfléchir. Comment on fait pour calculer le support Ici, à quoi est égal à grand N Grand N est égal à 5. B. Maintenant, on va lire. C'est quoi la fréquence de X, Y Moi, j'ai deux articles, A et D. La fréquence, combien de fois se répète AID, hein, l'association de AID AID, une fois. Martin. Deux fois. AID, deux fois. Bon, Allez, je passe au slide numéro 17. Donc, euh, on calcule, voilà, pour la fréquence A, D, AID, on calcule le nombre d'articles où on trouve AID au même moment. Enfin, euh, au même moment, c'est-à-dire dans la même transaction. Donc, fréquence de AID est égale à 2, est égale à 2. Et n est égal à 5. Donc, le support est égal à 2 sur 5. Le support de cette règle d'association est égal à 2 sur 5. Attention, attention, c'est un support relatif. C'est-à-dire, un support absolu pour cette règle, un support absolu pour cette règle sera 2. 2, juste 2, deux fois. Avec une AID, tu, as, tu, as, tu, as, tu disposes de AID, tu cherches combien de fois nous, a, nous avons AID associé. Dans, dans la même transaction, tu vas trouver 2. Donc, un support absolu, c'est 2. Un support relatif, c'est 2 divisé, divisé par le nombre total euh, de transactions, donc 5, 2 sur 5. Et on, oui, oui, euh, tu as raison, on peut interpréter ça comme une probabilité. On peut interpréter le support, quand même il faut interpréter, donc le support euh, relatif peut être interprété comme une probabilité. Je passe maintenant à la confiance. Donc, euh, voilà, la formule de la confiance. Je reviens au slide numéro 16. C'est euh, la fréquence de X, y, divisé par la fréquence de X. Eh bien, moi, j'ai A implique D. Il y a combien de fois où A se répète Combien de fois où A se répète Donc, 1, 2, 3, 3 fois. Voilà, donc euh, A se répète 3 fois. A se répète 3 fois. Et la fréquence de A et D est égale à 2. Donc, la confiance, c'est 2, 2 sur 3. La confiance, c'est 2 sur 3. B, très bien. Euh, maintenant, je passe au lift. C'est quoi le lift Le lift, c'est le support euh, divisé, 
par le support de X fois le support de Y. Bon, donné comme ça, c'est un peu théorique, mais si je vous dis, moi, que le lift, c'est la probabilité de A inter B sur P de A fois P de B. Quand même, c'est plus facile. Donc, euh, donc, toi, tu as A implique D. Tu vas aller calculer la probabilité de A et D. A et D ensemble. Puis, tu divises par la probabilité de A et la probabilité de D, fois, fois la probabilité d'avoir D. Donc, euh, allez, on va calculer P inter B. Euh, P de A inter B, c'est-à-dire P de A inter D. Et ben, on a calculé ça, c'était 2 sur 5. 2 sur 5. Maintenant, on va calculer la probabilité de A. Et ben, j'ai A qui se répète trois fois. Trois fois. 1, 2, 3. Donc, trois transactions. On va calculer la probabilité de D. D se répète trois fois. Donc, donc 3 sur 5, 3 sur 5. Regardez comment on calcule le lift. 2 sur 5, divisé par 3 sur 5, fois 3 sur, 3 sur 5. Et on finit par 10 sur 9. Vous avez vu, euh, le lift peut dépasser 1. Donc, euh, il ne s'agit pas d'une probabilité. B. Maintenant, question. Comment on interprète le lift Comment on interprète le lift Le lift, c'est comme une vraisemblance. En français, on dit vraisemblance. En anglais, on dit likelihood. D'accord C'est le lift ici, 10 sur 9. Bien sûr, plus, plus, on a, plus le lift augmente, mieux c'est. C'est-à-dire que la vraisemblance, la vraisemblance de la règle d'association est, euh, est assez grande. Bon, euh, en anglais, quand, on, quand je vous dis « likelihood so, », est-ce que vous êtes en train de toucher au mot « vraisemblance »?« Fermine, je pense vraiment « vraisemblance »,« likelihood ». Il y a un mot qui nous dit « vraisemblance » la vraisemblance d'arrêt le degré le degré de la réalisation de, de, de cette règle voilà la vraisemblance attention ce n'est pas une probabilité à 10 sur 9 un support relatif c'est une probabilité une confiance varie entre 0% et 100% c'est une probabilité par contre un lift non attention c'est une vraisemblance likelihood mais Très bien, donc on peut euh, mettre, euh, euh, c'est-à-dire on peut remplir ce tableau par rapport à la règle A implique D, donc le support, la confiance et le lift. Maintenant, voilà, on peut imaginer euh, enfin, des règles d'association et euh, j'ai fait exprès, hein, C implique A, pour vous dire que C implique A, c'est pas comme A implique C. C on n'a pas une équivalence, hein. il n'y a pas d'équivalence ici. On n'est pas en train de faire des mathématiques théoriques. C'est-à-dire, euh, euh, A, impli, euh, A, équiva, euh, A équivalent à... C'est-à-dire, ici, C, euh, si le client achète C, alors il achète A, n'implique pas s'il achète A, il, a, il va acheter C. Et euh, finalement, nous avons une règle B et C, B et C implique D. Bon, vous pouvez, en fait, euh, pendant cet après-midi, euh, prendre du temps et calculer les, différents, les différentes rondeurs, ses ports, confiance et lift, avec la formule, mais on n'a pas le temps. Donc voilà, donc je, vous donne, je vous donne maintenant le résultat. Donc C implique A, le support c'est 2 sur 5, la confiance 2 sur 4 et le lift 5 sur 6. Voilà, vous pouvez vérifier vos formules. Et on voit que C implique A est différent de A implique C. On n'a pas la même confiance. Parfois on trouve 2 sur 4, parfois on trouve 2 sur 3. Ok. Euh, euh, B. Maintenant, euh, je passe à un troisième exercice. Un troisième exercice. Euh, bien sûr, corrigé. Hein. Ne regardez pas le sein numéro 21. Donc, nous avons 100 clients. Je vous donne 100 clients. Parmi ces 100 clients, nous avons 10 clients qui ont acheté du lait. 8 clients qui ont acheté, qui ont acheté du beurre. Et bien, 6 clients qui ont acheté les deux. Ils ont acheté du lait, du lait et du beurre. Eh bien, on s'intéresse à cette règle d'association. Si le client achète du lait, est-ce qu'il va acheter du beurre Donc, on veut le support, la confiance et le gift. OK bon, Vous pouvez réfléchir. Voilà. Et je vous donne la solution. Donc, euh, voilà. Donc, la, le support de milk implique botte 
euh, enfin, les implique beurre, c'est euh, 6, parce qu'on cherche l'intersection milk et enfin, lait et beurre, divisé par le, 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 le nombre total de transactions 100, donc 6 sur 100, 0,06. La confiance, c'est 0,75 et le lift égal à 7,5. Voilà. Ici, on trouve euh, une deuxième formule pour calculer euh, le lift. C'est la confiance divisée euh, par euh, la probabilité du lait. En fait, en fait, en réalité, si euh, je vous donne cette formule, donc euh, le, la confiance, c'est P inter B divisé par P de A. C'est P de A inter B divisé par P de A. Ça, c'est la confiance. Et euh, le support de Y, c'est l'autre probabilité. B. Donc, euh, voilà. Euh, on a fini donc, maintenant avec les exercices préliminaires qui vont vous faciliter la compréhension de l'algorithme a priori. Avant de passer à l'algorithme a priori, car on va, ne on va pas s'amuser hein, à faire de, ces calculs sur un fichier contenant 7501 euh, euh, transactions. Hein. C'est du peur du temps. À un moment donné, il faut utiliser un algorithme informatique. Il faut l'implémenter aussi. On va, on, va, on va faire ça avec Python. Avant de passer, est-ce qu'il y a des questions C'est clair C'est clair Il faut connaître ces trois grandeurs. Lift, lift, support relatif, support absolu et confiance. Il faut aussi connaître leur interprétation. B, il n'y a pas de question. Je passe. Donc, L'algorithme a priori, eh ben, c'est l'algorithme le plus basique en règle d'association. C'est l'algorithme le plus basique. Enfin, euh, euh, l'algorithme a priori, c'est comme k en class string. Soit en segmentation, euh, le premier algorithme que tu as étudié, eh ben, c'était k L'algorithme le plus basique, c'est k Et eh ben, a priori, c'est comme k -means. En classification, L'algorithme le plus basique en classification, c'est KN. On n'a pas encore fait ça. Et bien, a priori, c'est comme KN. A priori, ou le KN, nous sommes dans le classique. En fait, c'est l'algorithme le plus basique. Et euh, il est vraiment essentiel de comprendre cet algorithme. Car si on comprend cet algorithme, les autres algorithmes, SPAD, ECLA, FP Growth, deviennent faciles. Et on peut aller même au système de recommandation. C'est-à-dire les systèmes de recommandation les plus poussés hein, utilisés chez Netflix, chez Google, euh, se basent sur ces algorithmes. D'accord Un système de recommandation, c'est un truc très très avancé, c'est un algorithme très très avancé qui contient beaucoup de petits algorithmes de, 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 de contenant des règles d'association. Allez, on va commencer par a priori. En fait, sur ces trois slides, hein, euh, sur, enfin, sur les, ces, ces quatre slides, je donne des définitions théoriques. Je ne sais pas est-ce que ça vaut le coup de, de les réciter ou pas. Car après, après en fait, on va commencer. Euh, enfin, je, je, moi, je pense que en, en, vous, en vous expliquant l'algorithme sur un exemple réel, c'est mieux. Ça va aller mieux que de vous donner vraiment la définition, enfin, vous donner l'algorithme théorique. Bon, Allez, je commence à lire le slide numéro 22. Donc, c'est un algorithme qui permet de euh, chercher, voilà, de chercher des règles d'association booléennes de type A implique B, C implique D, A et C implique B, par exemple. Dans, dans, un, dans un ensemble d'articles les plus fréquents. C'est-à-dire, nous, on va prendre une base de données des transactions. J'ai une base de données des transactions. Cet algorithme va chercher des règles d'association à partir des ensembles d'articles les plus fréquents. Les plus fréquents. Donc, on va, donc, le lait, par exemple, se répète 100 fois. Le beurre se répète 50 fois. Et puis, tu as fig de barbarie. Et le hindi, quoi. Eh ben, le lundi, il se répète une seule fois. Je parle en France, par exemple. Eh ben, on, va, on va oublier euh, ce produit exotique. D'ailleurs, ce produit, on le trouve toujours dans le, le rayon des produits exotiques. Ah, il n'y a pas de pangolin. Peut-être à Wuhan, à Wuhan hein, tu vas trouver des, des produits exotiques. Pangolin ou renard, <rire> renard blanc. Non, ici, il n'y a pas de... Je ne parle pas de ces produits exotiques. Tu vas trouver ça à Wuhan. Moi, je parle en fait dans un supermarché en France, ou bien en Tunisie. 
Donc, euh, cet algorithme va essayer de fabriquer des, des sous-ensembles euh, d'articles euh, fréquents, euh, les plus fréquents comme euh, et 1 et 2, hein, beurre et, et lait, et ainsi de suite. Okay? C'est un, alg un algorithme qui se base sur une approche itérative, sur, sur, sur une approche itérative qui permet de trouver euh, les ensembles d'articles les plus fréquents. Et à partir de ces ensembles, à partir de ces ensembles, on va générer des règles d'association. On va faire ça aujourd'hui. Hein. Allez, on commence. Euh, je commence euh, l'algorithme la, 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 a priori. Donc, s'il vous plaît, on va partir au slide numéro 26. B. Afin de faciliter euh, la tâche, je vous donne cette base de données. En fait, c'est une base euh, de transactions euh, qui contient cinq transactions. Donc, j'ai cinq transactions. Un, deux, trois, quatre, cinq. Chaque transaction possède un identifiant. Chaque transaction possède un identifiant. Donc, 100, 200, 300, 400, 500. OK Et dans chaque transaction, on trouve un ensemble d'articles. Un ensemble d'items. Items. 1, 3, 4. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 2, 5. 1, 3, 5. D'accord Voilà. Donc, donc l'algorithme, a priori, commence à partir de cette base de données. Tout d'abord... En fait, c'est-à-dire au cours, au cours de l'algorithme, on va fabriquer toujours deux, deux ensembles. Un ensemble candidat, euh, candidate item set, et noté par CI1, candidate item set, CI. Puis un ensemble de frequent item set, c'est-à-dire ensemble des articles les plus fréquents. Okay? Donc tout d'abord, on fabrique l'ensemble candidat puis on fabrique notre tableau. Maintenant, à partir de cette base de données de transactions, on va aller chercher les ensembles candidats contenant un seul article. Contenant un seul article. Allez, dites-moi, euh, dites s'il vous plaît, eh ben, on a combien d'articles uniques ici Ici, nous avons combien d'articles uniques Puis 1, 3, 4, 2, 3, 5, donc 3 se répètent deux fois. Par contre, donc j'ai 1, 4, 2, 5. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je passe au slide 28. Donc, en, en fabrique, nous avons donc 5 ensembles d'articles. 5 ensembles d'articles. Donc, chaque, dans chaque ensemble, j'ai un seul article. Je commence toujours par un seul article. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord Pour chaque ensemble, je vais calculer son support absolu. Je vais calculer son support absolu. Question, combien de fois se répète 1 1, 2, 3. Donc 1 se répète 3 fois. Maintenant, je vous pose la question, Ajmer. Combien de fois se répète 2 4. Euh, non, 3 euh, fois. 3 fois. 3. Combien de fois se répète 3 euh, Combien de fois se répète 4 et ainsi de suite Boum voilà, donc je fabrique, je fabrique euh, un tableau qui contient les ensembles candidats. Les ensembles candidats. B. On remarque ici que, par exemple, l'article 4 figure une seule fois. L'article 4 figure une seule fois. Bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire On doit fixer un support minimum. Ah, on revient maintenant en fait, au début de ce cours. Afin d'avoir des règles d'association. Il faut fixer a priori, il faut fixer a priori un support minimum. Tu vas dire, moi, je travaille sur des règles d'association contenant des articles qui se répètent minimum deux fois, ou bien qui se répètent minimum cinq fois. Et bien, ici, on va travailler avec des articles qui se répètent au minimum deux fois. Deux fois. Donc, quel, quel ensemble on va supprimer On va supprimer l'ensemble 4, car le support est égal à 2. Encore une autre fois, c'est à toi de fixer le support minimum. Voilà, donc on supprime cet ensemble. Et bien, on fabrique un troisième tableau qui s'appelle Frequent Item Set. Ensemble, euh, il y a un tableau euh, des ensembles d'articles le plus fréquent. Donc j'ai 1, 2, 3 et 5. Et j'ai leur support, 3, 3, 4, 5. Encore une autre fois, hein, support absolu. 
Après, vous allez me dire, c'est pas absolu, euh, c'est pas absolu, c'est-à-dire, euh, pourquoi pas on calcule, pourquoi on calcule pas le support relatif? Enfin, le support relatif, c'est facile. Tu prends le 3, tu divises par 5. Et tu rentres avec 5 transactions. Tu fais 3 sur 5. Tu fais 3 sur 5. Tu fais 5 sur 5. Ce sont des probabilités. Mais, bon, et je mets, on vient maintenant d'avoir l'étape numéro 1. On va arrêter ici. On va prendre une pause et on reprend après, dans 15 minutes. Bon, j'arrête l'enregistrement.